ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ശുവർ സി എസ് സി ബി റാങ്ക് മേക്കറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം ഡിഗ്രീൻ്റെയോ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയോ ഒന്നും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ വാട്ട് ഇസ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് റീകൺസിലിംഗ് ഓർ മേക്കിംഗ് എഗ്രീ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് വിത്ത് ദ പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ഓൺ എ സെർട്ടൺ ഡേറ്റ് ബൈ മേക്കിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമല്ല ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസും ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി ഈക്വൽ ആക്കുന്നതിനെയാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ബാങ്ക് കോളം ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഷോസ് എ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ദ പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് വുഡ് ബി ഡാഷ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് കോളം ഒരു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കും പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ഷോസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് കോളം ഡെബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പാസ് ബുക്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞൊരു കേസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് കോളം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റും ആണെങ്കിൽ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബാങ്ക് കോളം ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും പാസ് ബുക്ക് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്യാഷ് ബുക്കിലും പാസ് ബുക്കിലും കാണിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് റീകൺസിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കോഴ്സസ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലെറിക്കൽ അറേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒമിഷൻ ആവാം അതുകൂടാതെ ഒന്ന് ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ബട്ട് നോട്ട് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സെട്ര ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്കേഴ്സ് ബുക്ക് ബട്ട് നോട്ട് എൻ്റേഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ബാങ്ക് ചാർജസ് എക്സെട്ര ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദ പാസ് ബുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ചെക്സ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബട്ട് ഡിസ്ഹോണേഡ് സിക്സ്ത് പോയിൻ്റ് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് ബൈ ട്രേഡേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആരാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റമർ അതായത് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കസ്റ്റമറാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം എല്ലാ കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും അറിയുന്ന കാണാതെ അറിയുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പോവാം അക്കോർഡിംഗ് ടു അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ദർ ഓഫ് ഇതെല്ലാവർക്കും ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത് എഴുതി വെച്ച് പ
കോമേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐ എ എസ് ഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഡെവലപ്പ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഏത് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആൻസർ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡാഷ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രാക്ടിക്കബിലിറ്റി ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിനെക്കുറിച്ച് വല്ല സംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് വേണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം താങ്ക് യു